Halo sahabat semuanya, kita masih ngobrol-ngobrol asik nih bareng sama Mbak Dian Tentunya mengenai fashionnya di mukana dan juga gamis Dan tadi ngobrol-ngobrol sedikit di belakang bahwasannya Mbak Dian ini mengadakan juga diskon-diskonan ya Mbak ya hmm. Untuk para konsumennya Dan hmm. apa aja sih Mbak diskonnya? Jadi kalau untuk mukana hmm. saya ceritain sedikit dulu ya Jadi uh, mukana ini kan Uh, tadi ya pesen cara pesannya pilih motif pilih model gitu yeah. saya punya model tadi saya bilang ada 11 ya mm-hmm. untuk mukena sendiri ada beberapa varian harga ini yang khusus mm-hmm. buat katun Jepang itu harganya mulai dari 245 250 sama ada yang 287 500 itu yang ngebedain itu uh, nanti tuh setiap model itu pasti beda cuman yang harganya lebih mahal itu biasanya dia ada tas dan ada sejadah nah kalau yang 245 atau 250 biasanya dapatnya tas aja atau sejadah aja gitu ya Nah, harga-harga itu tuh harga eceran. Jadi kalau misalnya orang mau beli lagi kan kadang banyak yang mau beli lagi dong buat dijual lagi gitu ya. atau mereka memang mau beli untuk dipakai sendiri tapi beli dalam jumlah banyak gitu. Nah, itu ada beberapa tingkatan uh, apa saya nyebutnya diskon gitu ya. Jadi kayak hmm. misalnya kalau misalnya mau beli minimal setengah lusin, diskonnya 10%. Uh, kemudian kalau satu kodi itu saya bisa kasih 15% kemudian uh, dua kodi ke atas itu saya bisa kasih 20% nah persenan itu sebelum ongkos kirim karena biasanya ongkos kirim itu yang apa yang nanggung pembeli ya gitu jadi mereka tentuin dulu modelnya macam-macam itu boleh boleh bebas milih apa namanya pilih model beragam, apapun ya? beragam boleh mau campur gamis pun boleh saya hitungnya item gitu jadi kalau hitungannya ya, apa namanya uh, dapat dua udah 20 piece gitu kan berarti kan satu kodi oh berarti diskonnya sekian gitu. jadi bisa dicampur mau gamis mau mau kena mau model apa aja motif apa aja ntar tinggal di total tinggal nanti dikasih diskon gitu caranya oke okay, wah <laughs> jadi buat sahabat di rumah Kalau misalnya pengen buat dijual lagi boleh banget ya Mbak boleh, ya? Boleh, bisa banget. Bisa banget dan itu juga dapat potongannya ternyata. Hmm. Selain itu juga ada beragam model yang lainnya juga ya Mbak hmm. ya. Nggak hmm. cuma hanya ini aja. Hmm. Dan sahabat juga bisa tahu di mana aja sih bisa ngepoin berbagai model dan motifnya di mana nih Mbak. Hmm. Kebetulan karena kita belum punya toko offline, kita biasa memang mainannya online. Paling sering jualannya itu di Instagram. Hmm. Instagram kita bisa di add nanti uh, add Majra Farha. Jadi untuk pesan Majra Farhanya itu nyambung semua M A J D A F A R H A Majra Farha gitu ya. Nah itu biasanya di situ nanti bisa dilihat pilihan motifnya mana aja, mm-hmm. sama pilihan modelnya mana aja semua ada di situ. Okay. Biasanya gitu. Dan langsung dikontak aja mungkin ya mm-hmm. di apa akun Instagramnya udah ada ya Mbak ya? Udah ada Instagramnya. Udah ada. Uh, kontak personnya di sana jadi buat sahabat hmm. di rumah yang aduh mukanya uh, mau kenanya udah kusem nih masa menghadap Tuhannya kusem kusem yeah. ya mbak ya <laughs> harus cantik juga dong nggak cuma cantik di luar rumah tapi cantik juga menghadap Tuhannya hmm. nah ini dia langsung aja pesen kalau misalnya pengen lebih murah makanya pesennya harus banyak hmm, nih ya. <laughs> <laughs> oke okay. nah mbak pengen tahu juga nih dari bisnis mbak yang udah dua tahun setengah hmm. uh, apa sih harapan mbak kedepannya dari bisnis ini harapan kedepannya mungkin karena udah terlalu asik mainan online ya mm-hmm. mungkin yang tadinya awalnya iseng-isengan mungkin kedepannya mau berusaha untuk lebih serius lagi mm-hmm. uh, tetap mungkin mainannya online juga cuman saya mau nyoba untuk uh, cari-cari jalur untuk ekspor gitu kan mm-hmm. um, apa namanya produk muslim itu kan lagi diminati ya untuk hijab-hijab gitu kan kan saya juga nggak cuma sekedar jual mukena dan gamis katun Jepang sebenarnya saya punya Uh, yang serba syari semua kayak misalnya yang saya pakai gitu ya jadi sebenarnya saya bikin produk ini tuh pengen muslimah itu belajar belajar untuk berpakaian syari karena syari itu kan maksudnya bukan sekedar pakai kerudung ya tapi sesuai dengan syariat gitu kalau boleh saya uh, kasih tahu di sini jadi Uh, apa namanya saya tuh pengen perempuan-perempuan tuh nggak takut untuk nyoba berpak menutup aurat lah minimal ya dari menutup aurat dulu dari dia tutup uh, pakai kerudung dulu sampai dengan dia pakai gamis kadang-kadang orang kalau langsung disuruh pakai kerudung-kerudung panjang mungkin yang kayak saya pakai gitu ya atau misalnya pakai baju-baju polos gelap-gelap itu yang ah oh, nggak mau pasti banyak nolaknya gitu ya atau juga memang tidak tidak harus uh, gelap dan harus itu enggak cuman kalau buat saya pribadi saya nyamannya pakai gelap memang gitu jadi saya di sini menyiasatinya yuk pelan-pelan yang mau hijrah yang tadinya tidak berkerudung ayo berkerudung saya punya kerudung macam-macam kerudung kemudian yang belum tadinya belum suka pakai gamis sekarang mungkin 
gamis dulu kan uh, pemikirannya ah kayak emak-emak gitu ya, yeah. pakai panjang-panjang. Saya bikin uh, gamis tuh yang cantik-cantik dulu gitu sampai akhirnya nanti kalau mau bener-bener cari sampai dengan saya jual yang cadar saya jual loh, kayak cadar gitu nikap saya jual gitu. Makanya saya pengen banget bisa nembus untuk pasar ekspor gitu. Jadi memang ada kelas-kelasnya tersendiri. Kalau buat uh, walaupun Majid Farah di sini yang saya tampil ini mau kena, hmm. saya punya produk itu banyak gitu ya. Jadi benar-benar dari mulai yang mau warna-warni lucu-lucuan dari yang buat baru belajar pakai gamis sampai dengan yang udah benar-benar uh, saya udah nggak mau yang warna-warna lagi karena mungkin udah udah dewasa atau udah usianya udah udah tua kayaknya udah nggak pantas deh. Saya hmm. tuh punya banyak varian yang polos-polos pun banyak gitu. Jadi harapan kedepannya pengen apa ya uh, usaha saya ya pastinya harapan semua pengusaha pengen tetap kuat berjaya eksis istilahnya gitu ya uh, hmm. tapi juga pengen nembus pasar luar kepengennya seperti itu dan salah satu uh, produk saya itu utamanya adalah saya tidak pernah jual bahan kaos jadi kadang-kadang kan suka ada yang tanya misalnya mbak uh, terima hmm, gitu. atau misalnya terima maklun nggak saya mau dong dijahitin gini 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 uh, tapi saya nggak mau bahannya itu bahan ini boleh apa enggak itu kita terbuka banget yang penting syaratnya satu kita nggak jual bahan yang kaos kayak jersey atau saya beda mesin ya ah, bukan masalah beda mesin aja sih saya ngindarin kayak tagline Majida Farah itu beauty with syari jadi cantik tapi yang sesuai syariat gitu kenapa saya ngindarin kaos mohon maaf sebelumnya kaos itu kalau dipakai perempuan itu kan ngebentuk badan ya nah di situ tuh udah udah salah banget gitu itu udah nggak sesuai syariat banget gitu jadi saya lebih main aman yuk kita pakai katun atau bahan-bahan lain yang dipakai itu nggak bakal ngebentuk badan gitu jadi ya. prinsip saya sih itu aja gitu jadi okay. makanya saya bilang pengen merambah pasar luar gitu kan hmm. selain dalam negeri juga buat ya. yang baru belajar sampai yang udah serius pengen pakai pakaian syari gitu oke okay. nah ini hmm. inspirasi banget nih buat sahabat di rumah uh, yang pengen mulai berhijrah ingin mulai coba-coba pakai kerudungnya mbak ya hmm. bisa banget langsung nanti order aja ke mbak Dian dan jangan lupa juga untuk follow instagramnya di Majida Farha oke okay, dan jangan lupa juga untuk like, share, komen dan juga subscribe di youtube channelnya Strabus TV dan tidak terasa sekali ya 30 menit udah berakhir Halo, saya Nana Salsabila dan juga Ian Sari ya. dan juga kru yang bertugas. Mohon pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.